সুন্দরবনের কোল ঘেঁষে গড়ে ওঠাই গ্রামে প্রতিদিন যখন ভোরের সূর্য কি দেয় তখন জামাল উদ্দিন গাজী তার পুরো পরিবার নিয়ে বের হয় ইট ভাটার কাজে আর ইবাদুল তখন জাল কাঁধে বের হয় মাছ শিকারে এ কারণে এখানকার আমেলা বিবিদের ব্যস্ততা শুরু হয় সেই কাক ডাকা ভরে এই হচ্ছে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তবর্তী জেলা সাতক্ষীরার বিভিন্ন উপজেলার রোজগার চেনা দৃশ্য অন্যদিকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে এই অঞ্চলে প্রায়ই হানা দেয় বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ মুহূর্তেই চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেয় এখানকার মানুষের আয়ের উৎসগুলো চোখের পলকে ধ্বংস হয়ে যায় সব স্বপ্ন আর তাই তো ঋণের বেড়াজাল থেকে বের হতে বছরের শুরুতেই জামাল উদ্দিন গাজীদের পুরো পরিবার সহ বিক্রি হতে হয় ইট ভাটার মালিকদের কাছে এ যেন কঠিন এক বাস্তবতা ঋণগ্রস্ত পরিবারগুলোর শিশুদেরও তাই ছোটবেলাতেই কোনো না কোনো আয়ের সন্ধানে বেরিয়ে পড়তে হয় এ কারণে অভাবগ্রস্ত সব পরিবারগুলো মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেয় অল্প বয়সে আমার বিবাহ হয়েছে তেরো বছরে আর আমার বাচ্চা হয়েছে চোদ্দ বছরে আমার তিনটি ছেলে চার বছরের ভিতরে হয়েছে এগুলো যে আমাদের বাচ্চার ওপরে হোক এটা আমরা কখনো চাই না তা আমার বাচ্চা বলি না সবার বাচ্চার দিকে আমাদের খেয়াল থাকে বা আমরা তাদের বোঝাই তুমি তো মেয়ের বিয়ে দিছো না মেয়ে তো আরো সর্বনাশই করতেছো তুমি জেনেও মেয়ে বিয়ে দিচ্ছো এই মিয়া পড়াশোনার বাইরে সমাজ বিজ্ঞানটাও কর্মটাও অনেক সুন্দর হয়েছে আমার ক্লাস আমার অনেক ভালো লেগেছে ভাই ভাবি তো মনে আসছে ভাই কই আসছে ভাই কই তারা আমি আসতেছি কই যাও তোমরা জীবনের গল্প বাল্য বিবাহ কিংবা নিরক্ষতার মধ্যে দিয়েই চলতে পারত দিনের পর দিন যদি না থাকত অ্যাবিলিটি বেসড লার্নিং স্কুল বা এবিএল সেন্টার আমাদের স্কুলে শিশুরা সকাল নটার থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত যে কোনো সময় এসে পড়তে পারে এবং তার পাশাপাশি তারা কাজও করতে পারে আমাদের কর্মীরা পর্যায়ক্রমে শিক্ষকদের ট্রেনিং দিয়ে এই পর্যায়ে আজকে নিয়ে এসছে দুর্যোগপূর্ণ হতদরিদ্র ও দুর্গম এসব এলাকার ঝরে পড়া ও স্কুল বহির্ভূত শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে দু সাল থেকে ইউনিসেফের সহায়তায় এবিএল সেন্টার স্থাপনের মাধ্যমে কাজ করছে জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন মাছদুরি আমার সংসার চলে আর এই এবিডি স্কুলে আমার মেয়ে পড়ে এনারা এসে তো আমাদের বাচ্চাদের শিক্ষা হলো এর উপরে আর আগে কোনো পড়াশোনা বা কোনো শিক্ষা আমাদের বাচ্চার কাছে ছিল না এই স্কুলে পড়েছি খেলাধুলার সময়ও পেয়েছি এবং ছবি আঁকার সময় পেয়েছি বই খাতা কলম দেশে আগে লেখাপড়া শেখাতে পারতাম না সাইটে একটা স্কুল হয়েছে ভালো বিএবিল স্কুল এখন সে ছেলে থ্রি পাস করেছে করে এখন শিমিলপাড়িয়া স্কুলে সরকারি বিদ্যালয় তার ভর্তি করাইছে এছাড়া প্রতিটি এবিএল সেন্টারে প্রতি মাসে একবার অভিভাবক সমাবেশের আয়োজন করা হয় অনেক বাচ্চার মনে স্কুল যায় না খেলাধুলো করে বদমাইশি করে সেটা থেকে আমরা মনে করি খেয়াল দে বাচ্চাদের প্রতি এসব সভায় অভিভাবকদের নিয়মিতভাবে এবিএল শিক্ষার্থীদের পাঠের অগ্রগতি সম্পর্কে অবহিত করা হয় আলোচনা করা হয় শিশুশ্রম প্রতিরোধ বাল্য বিবাহ ইফটিজিং শিশুদের প্রারম্ভিক শিক্ষা ও মানসিক বিকাশ এবং স্বাস্থ্য সচেতনতার বিষয়গুলোর ওপর প্রতিবন্ধী বাচ্চা এখানে আসে তারা কিছু বুঝতে পারতো না জানতো না এই আপার সার্বিক চেষ্টায় জাগরণী ফাউন্ডেশনে আমাদের সেলফিল ভালোই লেখাপড়া করতেছে এবিএল স্কুলে কিছু কিছু শিক্ষার্থী ওখানে যে তাদের এটা কোর্সটা কমপ্লিট করছে এবং পুনরায় আমাদের আবার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফিরে আসছে 
এছাড়া প্রতিটি এবিএল সেন্টার সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এলাকার গণ্যমান্য ও শিক্ষা অনুরাগী ব্যক্তিবর্গ নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা পরিষদ বা সেন্টার ম্যানেজমেন্ট কমিটি সিএমসি গঠন করা হয় এবং এই কমিটি সদস্যদের প্রতি দুই মাস পর পর একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এছাড়া জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কমিউনিটি পর্যায়ে মত বিনিময় সভা এবং লোকজ নাট্যশালা আইপিটি শো আয়োজন করা হয় যেখানে এই অঞ্চলের প্রায় চার লক্ষ মানুষকে সচেতন করা হয়েছে সব মিলিয়ে জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা চার বা সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউনিসেফের সহায়তায় জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশন এবিএল সেন্টারের মাধ্যমে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে যা ইতিমধ্যেই সাতক্ষীরা ছাড়িয়ে দেশের অন্যান্য জেলায় ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছে জাগরণী চক্র শিশু শিক্ষা শুরু করে শহর অঞ্চলের বস্তিতে চুয়ান্নটা স্কুল চালায় আর এটা ছিল আমাদের গুরু ফাদার লুসি ডিওসেসি তার পদ্ধতিতে আমরা স্কুল চালিয়েছি এই সাতক্ষীরাতে যে আমরা কাজ করি ওখানকার যে বাস্তবতা সব শিশু মানে শ্রমিক শিশু শ্রম দেয় ওরা স্কুলে ভর্তি হয় কিন্তু পড়া চালায় না কাজের ফাঁকে ফাঁকে তারা যাতে লেখাপড়া চালিয়ে যেতে পারে এই জন্য আমরা এই পদ্ধতিতে সার্থকতা খুঁজে পাচ্ছি এবং যে কোনো ক্লাসে যখন ওদের সময় হচ্ছে আমাদের শিক্ষক সকাল নয়টা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত অপেক্ষা বসে থাকে তাদের পড়াশুনো করিয়ে তারপরে ছুটি দেয় এই কাজ সম্ভব হয়েছে আমরা মনে করি যে ইউনিসেফের অবদান বিশেষ করে বিনা ও স্বল্প মূল্যে তৈরিকৃত শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে এ কারণে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে ইউনিসেফ এবং জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশনের সাথে স্থানীয় প্রাথমিক শিক্ষা অফিস যৌথভাবে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে গভর্নমেন্ট ক্যান টুক দ্য ইনিশিয়েটিভ টু ইমপ্লিমেন্ট দিস এবিএল মডেল ফর দ্য আউট অফ স্কুল চিলড্রেন ইন ডিফারেন্ট এরিয়াজ অফ বাংলাদেশ উই হ্যাভ সাম গ্রেট সাকসেস সো থ্রু দিস প্রোগ্রাম উই আর অ্যাকচুয়ালি স্ট্রেনিং দ্য গভর্নমেন্ট সিস্টেম অ্যান্ড অ্যাট সাব ন্যাশনাল লেভেল সাতক্ষীরা ডিস্ট্রিক্ট এডুকেশন অফিস অ্যান্ড জে সি এফ ইজ ওয়ার্কিং কোলাবরেটলি টু ইমপ্লিমেন্ট দিস প্রোগ্রাম পরিবেশ বান্ধব শিক্ষা কার্যক্রম এবং খেলাধুলা সংস্কৃতি কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রেও তারা ভূমিকা পালন করছে সার্বিকভাবে তারা সরকারের যে লক্ষ্য সেটি বাস্তবায়নে আমাদেরকে সার্বিকভাবে সহযোগিতা করছে বাংলাদেশ সরকারের মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্য অর্জনে ইউনিসেফের সহায়তায় জাগরণী চক্র ফাউন্ডেশনের এই কার্যক্রম দেশ হতে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ুক উর্জিত হোক সকলের জন্য মানসম্মত শিক্ষা এটুকুই প্রত্যাশা সবার